my dear students innu nammal edukkunnathu plus 1 humanities history ile chapter 9 aanu the industrial revolution theme 9 vyavasayika viplavam ennu parney topic aanu innu nammal edukkunnathu idile focus area based aayittulla point gal edakkana ennu parayam focus area ile ee chapter il ningalku padikkanullathu onnu why britain ennu parneyittulla or area undu endukonde britainil vyavasayika viplavam aarambichu adanu why britain adu pole thane randamathu varunnathu കോൾ ആൻഡ് അയേൺ കൽക്കരിയും ഇരുമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് നെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഷീൻസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ഇത്രയേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം വളരെ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്താലും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് വൈ ബ്രിട്ടൻ എന്തുകൊണ്ട് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു നമുക്കറിയാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഒരുപാട് വർധനവ് ഉണ്ടായതാണ് ഏത് ഫീൽഡിൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വർധനവാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി ബ്രിട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയാണ് ഒരു കാരണം അതായത് ബ്രിട്ടൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി അതായത് ആടി ഉയല ഉലയാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് മണി അതായത് പണത്തിൻ്റെ വ്യാപക ഉപയോഗം അതായത് പണം ഒരു വിനിമയ മാർഗമാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പണത്തിൻ്റെ വ്യാപക ഉപയോഗം അവിടെ നടന്നിരുന്നു അതാണ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് മണി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി അഗ്രേറിയൻ റവല്യൂഷൻ കാർഷിക വിപ്ലവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം വലിയൊരു വിപ്ലവം അത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിനും കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ട്രേഡ് വെൽത്ത് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം തുടങ്ങാനുള്ളൊരു കാരണം അവിടുത്തെ സിറ്റീസാണ് അവിടുത്തെ നഗരങ്ങളാണ് ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് ട്രേഡ് അവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കച്ചവടം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വെൽത്ത് സമ്പത്ത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണം കാരണം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവർ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് അതിന് സം സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടുത്തത് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൈൻസും മെറ്റൽസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കനികളൊക്കെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഇതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത പുറം രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് കോളനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും പുറം രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചീപ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കോള് കൽക്കരി അയേൺ അതുപോലെ നമ്മൾ ടിന്ന് ലെഡ് കോപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോളനീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കോളനി ഒരുപാട് കോളനി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പോലും ഇം
the cities, trade and wealth, Bank of England also. Well, then, the geographical location of the country, uh, population growth, availability of raw materials like coal, iron, well, then, coal and is emerging markets. These points are not the answer. It is very simple. We will give you the answer. We will give you the answer. Arajitinda, Bumishastra Vera Maikatapum, Arajitinda, sub government in the supportum, Elan the Nana in the answer. Okay, at the item number particular, the next focus area point dana, coal and iron. Irumbum, calcarium and ornate topic were in the number there are so many available raw materials in England. England till then available item or raw materials and iron, Adilana, coal and iron. Calcarium irumbum. Now, calcarium irumbum is a machine that is used for coal and iron used for to make machine building. Machine building is a corporate industrial purpose. Now, this is cheaply available. Now, iron revolution. This revolution, this revolution, this revolution, this coal and iron revolution taken by the Darby family. Darby on Naman, Darby Randaman, Darby Monaman, Darby first, Darby second, Darby third. Darby Kudumba, Abraham Darby and his family. Our Kudumba on a Irumbu, we have a sire and a telling Irumbu, Irumbu, machines Blast furnace and orange or iron yendra mundakia the Abraham Darby. Abraham Darby first turn, well, a hard iron. Either e patchy rimbil and the Nalakari rimbun of a warp rimbu. Undakia the Darby second turn, well, a monavatha Henry Henry Court and Veda del Parina, the Darby family, a Henry Court and Dakia than a pudding furnace. Iron made material and a rolling mill. Okay, iron obey it. Now, in 1770, John Wilkinson he made an iron chair. He made an iron pipe. He made a pipe. He made a toddy shop. He made a shop. He made a toddy shop. He made a toddy shop. He he founded the water pipe, the Jalakurel and Orain, the Adiaita, Logatha, Irumide, Jalakurel, and the Tiaka, the Hamana Darby, sorry, John Wilkinson. Well, next to another, 1779, Darby third, the first iron bridge in the world, Logatha, Aditha, Irumbu Palam, Kantathi. Now, we have findings of the iron and coal and iron in the part. We have to do this. 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 We have and the case of the coal and iron tandem used in England to make a machine building, machines and accommodated to building machines and accommodated ways in the pole, tin lead copper okay, used for the industrial purpose. The iron revolution by Darby family ever and other in the blast furnace. One way I to show you blast furnace by Abraham Darby first, well, hard iron and the Darby second. Henry Cotton, a pudding furnace and a rolling mill. 1770, John Wilkinson, iron chair, iron pipe, and water pipe. 1779, Darby third, first iron bridge in the world. Now, we have to do this. 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 Now, we have to do this is cotton spinning and weaving. This is the focus area in the next video. This is the thing that we have to machine. This is the name of the machine. This is the name of the machine. This is the name of the machine. Suppose that coal and iron are the most important part of the cotton spinning and weaving. Match the following it to Joikum, onward it to Joikum. Okay. About the first is the machine on a flying shuttle on flying shuttle. Other seventeen seventy three. I tell the Tedwati Mun the Varsho important John Key Anna, John K, Ali John K, the Kanda theatre. Well, a spinning jenny, the Kanul Nulkun the entering lawn. Namaka 
മെഷീൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൈ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നൂല് നൂൽക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് അതുപോലെ വാട്ടർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ നൂൽ നൂൽക്കുന്ന യന്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് മ്യൂള് എന്ന് പറഞ്ഞ യന്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സാമുവൽ ക്രോംറ്റൺ പവർ ലൂം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ എഡ്മണ്ട് കാർട്രൈറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ്ങിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ബൈ ജോൺ കി സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് അതുപോലെ വാട്ടർ ഫ്രെയിം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ റിച്ചാർഡ് ആർക്രൈറ്റ് മ്യൂൾ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ബൈ സാമുവൽ ക്രോംറ്റൺ പവർ ലൂം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ എഡ്മണ്ട് കാട്രൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറേ പേരുകളാണിത് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ സ്പിന്നിങ് ചെന്നിയൊക്കെ എന്തായാലും ഓർമ്മിച്ചേക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കോഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചേ ചാപ്റ്ററാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തും പതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വിടും അതുപോലെ മാപ്പ് വിടി മാപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വിടും അത് കഴിഞ്ഞ് ക സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി